。好，我们来看第三题，有一个长方体铁盒，长是二十五公分，宽是十三公分，高是 x 公分，体积是二九二五立方公分，请问一下，高是几公分？好，长方体的体积怎么求？长乘以宽乘以高。好，长乘以宽乘以高等于二九二五。然后呢，这个有两个算法，第一个就是我们把这个全部乘出来，然后用二九二五去除以它。可是这乘出来数字好大哦，那我们用约分的方法，还等号呢，左右两边只有乘除没有加减，好，这样我们就可以约分了。好，好，来我们。五，这里有五，那我们用五约，好，二十五除以五等于五，然后二九二五去除以五，好，怎么做呢？五五二十五，五八四十，五五二十五，那还有五，这边也有五，我再用五除一次等于一，那除以五，五一得五。五一得五，五七三十五。好，这边没有了，十三变成十三乘以 x 等于一一七。好，十三乘以 x 等于一一七。那我们把它写下来，十三乘以 x 等于一一七。好，那 x 等于多少 ？x 十四,四就一一七去除以十三 ，x 就等于一一七。除以十三等于九，八九公分。再来看第四题，某数乘以十一，再除以四的答案是二十二。这里要小心哦，有在。有在的话呢，是不是前面这个就要先做好？我们假设某数是 x 乘以十一，这个就要加括弧了。它有在，意思就是说前面这个要先，前面这个要先完成。那先完成，我们就加括弧，代表要先完成。再除以四的答案是二十二。好，好。那 x 乘以十一除以四等于二十二，那我们把这个当成一个很大的未知数，多少除以四等于二十二？好，多少钱分成四等份，一等份是二十二，那这全部的钱呢？是不是我们把二十二再连加四次？好，连加四次就乘回来等于八十八。好，那变成 x 乘以十一等于八十八。那 x 是不是就等于八十八除以十一等于八？所以答 x 就是八。